హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా లాస్ట్ వీడియోలో మేము కంబల్చరు పార్క్ వెళ్ళిన వీడియో పోస్ట్ చేశాను కదా ఈ వీడియోలో అయితే నేను కంబల్చరు పార్క్ లో నైట్ టైం జరిగే లేజర్ వాటర్ ఫౌంటైన్ షో అయితే చూపించబోతున్నాను వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన గోదారమ్మ నోటితో చెప్పిన రాజమండ్రి చరిత్రను చక్కగా వాటర్ ఫౌంటైన్ షోలు అయితే చూపించున్నారు మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కాపీ రైట్ పడుతుందని వీడియోలో ఒరిజినల్ సాంగ్స్ అయితే మ్యూట్ చేశానండి నేను సాంగ్ చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు లైవ్ లో ఆ సాంగ్ పెట్టుకుని వీడియో చూస్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్ అయితే జై హో అనే హిందీ పేట్రియాటిక్ సాంగ్ తో షో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అయితే రాజమండ్రి చరిత్ర గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పున్నారు అది కూడా చూడండి క్లియర్ గా వీక్షించి భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారాముల వారి పాదాలు కడిగి పాపికొండల అందాలు ఆస్వాదిస్తూ ఇదిగో మన రాజమహేంద్రవరం జనాల మనసుల్లోనే యువతులు తెలుసుకుని కోనసీమ దాటి సాగర సంగమంతో ముగుస్తుంది సరళంగా చెప్పాలంటే మూడు రాష్ట్రాలు సుమారు పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం వేల సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరంగా ప్రవహించాలని మహాశివుని వరం ఎన్నో పుణ్య కార్యాలు చేస్తున్న గౌతమ మహర్షి పైన ఇంద్రుడి మాయ వల్ల ఇతర ఋషుల అపోహ వల్ల 
గోహత్య పాపం మోపబడింది మహర్షుల సలహా ప్రకారం గౌతముడు మహాశివుని కోసం ఘోర తపస్సు చేశాడు ఆయన తపస్సుతో ప్రసన్నుడైన మహాశివుడు వరం కోరుకోమనగా గౌతముడు తనని గోహత్య పాపం నుంచి విముక్తి కలిగించాడు తిరిగి వచ్చిన గంగా మహత్యంతో గౌతమ మహర్షి తన పాపాలన్నీ కడిగేసుకున్నాడు గౌతముడికి వరంగా వచ్చాను కాబట్టి గౌతమే అని దక్షిణంలో వెలిసాను కాబట్టి దక్షిణ గంగా అని గోహత్య పాపం నుంచి విముక్తి కలిగించాను కాబట్టి గోదావరి అని నన్ను తెలుస్తూ ఉంటాను పెట్టుకున్నారు అందులో నా పేరు ఉండటం కూడా ఒక విశేషమే అందుకేనేమో తెలుగు వారన్నా అందులో వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర గల రాజమహేంద్రవరం అన్న నాకు ఎంతో ప్రీతి వేల సంవత్సరాల పూర్వం బౌద్ధుల ఆనవాళ్లు వెలికి వచ్చిన మన రాజమండ్రి మూలాలు పదవ శతాబ్దం నుంచే వినపడతాయి ప్రస్తుత శకం తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది వంకెరాజైన అమ్మరాజు విష్ణువర్ధన్కి ఆ తర్వాత అతని వంశంలో వచ్చిన రాజులందరికీ రాజమహేంద్ర అనే బిరుదు ఉండేదట మొదటి విష్ణువర్ధనుడే ఈ పంచగిరుల మధ్య నగరాన్ని కట్టించి దానికి రాజమహేంద్రవరం అని ఘనమైన పేరు పెట్టాడని ఒక నానుడి ఉంది రాజమహేంద్రవరం నగరపు ముఖ్య కథలోని కథానాయకుడు ఒక వెయ్యి ఇరవై రెండు నుండి ఒక వెయ్యి అరవై ఒకటి వరకు సుమారు నలభై సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా పాలించిన రాజరాజ నరేంద్రుడు పరమేశ్వరుడికి మహాభక్తుడు అర్థ ధర్మశాస్త్రాల ప్రాజ్ఞుడు దానవీయుడు ధర్మశూరుడు కళ కళాహృదయుడు ప్రజానాయకుడు రాజకీయ చతురుడు చోళుల ప్రీతిపాత్రుడు మన రాజరాజ నరేంద్రుడు వెంగిరాజులు చోళ రాజులు ఐక్యంగా ఉంటారు మన వెన్నంటే నిలిచిన తెలుగు ప్రజల క్షేమం మేము ఈ నగరాన్ని గోదావరి సమక్షంలో నిర్మించాం దీనిని తమ గౌరవార్థం రాజమహేంద్రవరమని పిలవదలిచాం మీరు ఆశీర్వదించారు ఆ రాజరాజ నరేంద్రుడి హయాంలోనే ఒక అద్భుతం జరిగింది అన్నయ్య గారు నాదొక కోరిక ఈ మహాభారత మహాకావ్యాన్ని మీరు తెలుగులో రచించారు మీ రచన తెలుగు వారికే గర్వ కారణమవ్వాలి మన రాజమహేంద్రవరం తెలుగు వారి సాంస్కృతిక రాజధానిగా విరాజిల్ల ఆహా చక్కటి ఆలోచన ప్రభు తప్పకుండా నా మానవ ప్రయత్నం ఇచ్చేస్తాను అలా రాజమహేంద్రవరం చాళుక్యుల నుండి చౌడులకు వారి నుండి కాకతీయులకు ఆ తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ హయాంలోకి వెళ్లి రాజమహేంద్రవరం కాస్త రాజమంద్రం రాజమండ్రిగా పిలువబడింది ఆ పైన రెడ్డి రాజుల విప్లవంతో రాజమండ్రి పూర్వ వైభవాన్ని మళ్లీ సంతరించుకుంది వారి హయాంలోనే కవి సార్వభౌమ శ్రీనాథుల వారు ఇక్కడికి తరచూ వస్తూ ఇక్కడి ఉమా మార్కండేయ ఆలయ విశేష గోదావరి నది పరవళ్లు పంచగిరుల అందాలు వీటన్నింటిని ఆయన శైలిలో వర్ణించారు వేగంగా మారిన రాజకీయ పరిణామాలతో రాజమండ్రి గజపతి రాజుల చేతిలో వారి నుండి శ్రీకృష్ణదేవరాయుని విజయనగర సామ్రాజ్యంలోకి చేరింది ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు డచ్ వారు పరిపాలించగా బ్రిటిష్ వారు రాజమహేంద్రవరాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు బ్రిటిష్ హయాంలోనే 
రాజమండ్రి మళ్లీ పునర్వైభవాన్ని ఆధునిక వ్యవసాయ పథకాలను పొందింది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మరియు రాజమండ్రికే చిహ్నంగా నిలిచిన ప్రఖ్యాత బ్రిడ్జ్ ను బ్రిటిష్ వారే నిర్మించారు ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్ లో జన్మించి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం సేవలో భారతదేశం వచ్చిన ఆర్థర్ కాటన్ ని మన రాజమండ్రి ఎంతో ఆకట్టుకుంది నేటి కోనసీమలో డెల్టా వ్యవసాయ అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ బ్రిటిష్ వారు తనని ఎంత వారించినా రాజమండ్రి ప్రజల అభివృద్ధికి ఆయన ఎంతో పాటుపడ్డారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి రోజుల్లో ఆంధ్ర సంఘ సంస్కర్త శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి సంఘ సంస్కరణలు మొదలు పెట్టింది మన రాజమండ్రిలోనే ఈనాటి సమాజానికి ఈ బాల విపత్తు పునర్వివాహాలు ఈ సంఘ సంస్కరణలు ఈ రచనలు అన్ని విప్లవాత్మకంగా దుస్సాహసంగా అనిపించవచ్చు ఈ సంఘంలో మార్పుతోనే మనమంతా ముందు తరాల వారికి పునాదులు వేయగలమని నా పూర్తి నమ్మకం మీరు ధైర్యంగా ముందుకు నడవండి అందరూ సమ సమాజం కోసం సమాన హక్కుల కోసం సమిష్టిగా కృషి చేసి ఈ మూఢ నమ్మకాలను సామాజిక రుగ్మతలను సమూలంగా నిర్మూలించాలి మహిళలు చైతన్యవంతులై మగవారితో సమానంగా గుర్తించబడాలి అలా కొన్ని సంవత్సరాల్లో బ్రిటిష్ వారి పాలనలోంచి భారతదేశం మేల్కొంది ఇక జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారికి రాజమహేంద్రవరంతో ఉన్న అనుబంధం చెప్పలేనిది స్వాతంత్ర సమరంలో ఆయన పలుమార్లు రాజమండ్రికి రావడం ప్రసంగాలు చేయడం జరిగింది ఆయన మాటలకు స్ఫూర్తి పొందిన ఎంతో మంది తెలుగువారు ధారాళంగా విరాళాలిచ్చి దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో అండగా నిలిచారు అంతేకాకుండా ఎంతో మంది ఆయనతో పాటు స్వాతంత్ర పోరాటంలోకి వెళ్లారు గాంధీ గారితో పాటు నెహ్రూ సరోజినీ నాయుడు వంటి ప్రముఖ నాయకులు కూడా రాజమండ్రిలో ఉపన్యాసాలిచ్చారు అలా భారతదేశ స్వాతంత్ర యుద్ధంలో రాజమండ్రి ఒక ముఖ్య కేంద్రంగా నిలిచింది ప్రస్తుత కాలం రాజమండ్రి అటు చరిత్ర పట్ల ఆసక్తి కల వారికి ఇటు గోదావరి కోనసీమ అందాలను చూడడానికి వచ్చే వారికి పర్యాటక కేంద్రంగా మారింది కందుకూరి వీరేశలింగం గారు నిర్మించిన టౌన్ హాల్ తాళ్లబండి సుబ్బారావు మ్యూజియం గౌతమి గ్రంథాలయం ఉమా కోటిలింగేశ్వర ఆలయం వంటి చూడవలసిన ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కూడా ముఖ్యంగా రాజమండ్రి నుంచే మొదలవుతాయి అయితే ప్రస్తుత రాజమహేంద్రవరం నగర పురపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరుగున పడినా లేదా ఇంకిపోతున్న చెరువుల పునరావాసంతో మన నగరం కొత్త హంగులు తెచ్చుకుంటోంది అలాంటి ప్రయత్నమే కంబాల చెరువు పునరావాసం కూడా కంబాల చెరువును ప్రకాశం జిల్లా కంభం పట్టణానికి చెందిన శ్రీ కంభం నరసింహారావు గారు నిర్మించి గోదావరి నది ఒడ్డున కంభం వారి సత్రాన్ని నిర్మించారు మన నగర పురపాలక సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో రాజమండ్రి ప్రజల ఆహ్లాదం కోసం ఉద్యానవనం కూడా నిర్మించింది ఈ ఉద్యానవనం ఇక్కడి పరిసరాలతో రాజమండ్రి ప్రజలకు కంబాల చెరువు పార్క్ 
మరొక ప్రతిష్టాత్మక చిహ్నంగా మారింది మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కథ ఉన్నట్టే ప్రతి నగరానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఆ నగర చరిత్ర దాని అభివృద్ధిలో ఎన్నో మలుపులు ఉంటాయి ఇలా ప్రతి నగరపు కథని తీర్చిదిద్దేవి ఆ నగర నాయకులు మరియు ప్రజలే కంబాల చరువును మెరుగుపరుచుకున్నట్టే రాజమహేంద్రవరాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటే ఆంధ్ర ప్రజలే కాక దేశ ప్రజలు కూడా మెచ్చే నగరంగా రాజమహేంద్రవరం మారుతుంది అలా జరగాలని నా కోరిక నెక్స్ట్ అయితే ఉప్పంగెలే గోదావరి అనే గోదావరి మూవీలో సాంగ్ అయితే ప్లే చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆస్కర్ విన్నింగ్ సాంగ్ నాటు నాటుకి ఫౌంటైన్ అయితే ఇప్పుడు డాన్స్ చేయబోతుంది
షో మొత్తం చూసారా మీకు ఎలా అనిపించింది నాకైతే చాలా నచ్చిందండి మన పవిత్రమైన గోదారమ్మ నోటుతో రాజమండ్రి చరిత్రను తెలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది కళ్ళకి కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ వచ్చింది అనమాట ఈ షో చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరున్నా రాజమండ్రి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు చూడని వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి వెంటనే చూసేసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి ఇంతేనండి ఈ వీడియో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము అంటిల్ దెన్ బాయ్